Fizemos 134, onde vocês é, falaram sobre os pratos preferidos de cada um. Fizemos a 135 ontem, onde vimos um gráfico que fala sobre é, o número que está cada vez menor de pessoas enviando cartas. Lembram? Que nós falamos que a tecnologia fez isso acontecer. Fizemos na 136, onde nós vimos as disciplinas que cada aluno gosta, que gosta mais e gosta menos. Lembram desse, desse gráfico? que nós fizemos, que as aulas de matemática, geografia, história. Fizemos a 138, gráfico de barros duplo. Dá uma olhadinha aí na 138. Não, nós vamos começar nessa página, certo? Então, agora, faz o seguinte. É, página 17 do material... É, coloquem o livro lá no material complementar, página 17. Por favor. Página 17. É, podem destacar. Podem destacar a folha aí. Pode destacar. Que nós vamos usar as duas tabelas. Tá? Tá, que nós vamos usar as duas tabelas. Bom dia, tudo bem, meu amor? Sim. Olha, nós estamos iniciando na página 138. É, Cleberson, você que chegou agora, a tia Tereza estava explicando, você depois passa para o seu responsável. Que estamos iniciando com a aula do dia 21, de sexta-feira, tá? Por quê? Porque aí nós estamos juntos e vocês podem tirar dúvidas Caso tenha, tá bom? Que não deu para te gravar porque eu tava, eu estava sem internet. E aí, como gravar um vídeo ontem e dar aula de matemática hoje, então, achei melhor dar logo a aula de matemática ao vivo e vocês participarem comigo. E se surgirem dúvidas, vamos tirar na mesma hora, ok? Ok. Aí estamos fazendo a de hoje, quando terminarmos a aula aqui hoje, que foi de seja, vamos iniciar com a de hoje, tá? Cento e trinta Ok? Página cento e trinta Mas você vai precisar ir lá na página do material complementar e destacar na página 17 o material complementar. É... Vamos abrir a câmera aí, gente. Preciso ver se vocês estão na página certa destacando a atividade. Eu vou estar me vendo hoje. Pode destacando as duas. Destaca as duas aí. Destaca aí, Olivia. Tia. Oi. Hoje você está me vendo? Se eu estou te vendo, sim. Está com um casaquinho branquinho de coraçõezinhos pretos. Oi, Lívia, destacou, meu amor? Está destacando, isso. Antonella e Isabela estão destacando? Eu já acabei de destacar. Sim, já acabei de destacar. Ótimo, muito bem. É esta tabela aqui, na página 17. Sim, as duas. Já vamos destacar as duas, porque nós vamos usar as duas. Então, destaquem as duas. Tia. Bom dia, Letícia. Papai. 
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Júlia. Cadê se o seu áudio tá ligado? Já fechei. Que o som da respiração da gente sai, sai aí, faz uma barulhada. Bom, todos conseguiram destacar? Então, quem já destacou, coloca lá na página 138. Qual é a né? página? 138. E você vai precisar ir lá na página 17 do material complementar e destacar também as duas tabelas. Por favor. Por favor. Destacaram? Sim, depois de destacar vai para qual página? 17 do material complementar, amor, lá atrás. Por isso que eu estou pedindo para abrir a câmera, que eu tenho como ver se você... Ah, mas eu já fui no, no material complementar. Não entendi. Eu já fui, eu já fui lá no material então, complementar. Então, ótimo. E, e destaquei. Já Sim. destacou? Então, agora volta para a página 138. Agora você fica lá na página 138. Ok? Tá, então todo mundo já destacou, né? Então, o gráfico de barras duplas, por quê duplas? Porque são duas barras, né? Dupla, não são dois? Ah, vamos fazer uma dupla, são duas pessoas. Né? Dupla de cantores, são duas pessoas. Quando eu falo um trio, são três pessoas. Então, eu estou falando aqui de é, gráfico de barras duplas. Então, eu tenho uma barra representada na cor azul e uma barra representada na cor vermelha. De duas em duas. Então, o primeiro ano, eu tenho duas barras. Para o segundo, a mesma coisa. Para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Por isso, é uma barra... É, são chamados... Esse gráfico é chamado de barras duplas. Então, o que é isso? Cada barra vai ter uma informação. Aí, para eu saber de que está que falando o gráfico, eu tenho que ler o título do gráfico, lembram? E o gráfico diz, quantidade de alunos matriculados em turmas do primeiro ao quinto ano, em certa escola. Então, em alguma escola, no ano de 2019, foram é, feitas ma é, matrículas do primeiro ano ao quinto. Então, embaixo são as turmas, do lado esquerdo são as quantidades de matrículas. Quando tem gráfico, igualzinho quando tem mapa, você precisa olhar a legenda, porque a legenda vai te explicar o significado de cada, de cada elemento que está dentro do gráfico ou mesmo do mapa. Então, o que, que significa? São duas coisas aí, são duas cores. O que significam as duas cores? A vermelha significa meninos. A azul significa... Desculpa, a vermelha é meninas. A azul, meninos. Então, quando diz 25 no primeiro ano, 
quantidade de matrículas 25 vermelhas significa que no primeiro ano foram matriculados é a quantidade de alunos, 25, mas 25 o quê? Meninas. E também 20 meninos. Então, na turma do primeiro ano, são 25 meninos e 20 meninas. Eu vou ter um total. Como eu vou ter um total? Quando eu juntar 25 com mais 20, certo? Então, quando eu tiver 25 com mais 20, eu tenho um total. No segundo ano, eu tenho 33 meninas e 21 meninos. No terceiro ano, eu tenho a mesma quantidade de meninos e de meninas, 26. No quarto ano, eu tenho 25 meninas e 24 meninos e 34 meninos. No quinto ano, eu tenho 36 meninas e 30 meninos. Agora tá, letra A. Depois que você observou o gráfico, identificou cada elemento, é, entendeu o que significa a legenda, tá dizendo, na letra A, destaque e complete a tabela da página 17 do material complementar, com base nas informações apresentadas no gráfico. Então, vocês já destacaram o material complementar, agora precisam Complementar, completar a tabela. Então, peguem a tabela que vocês destacaram. Cleberson, pega a tabela, meu amor. Quiser ela lavar o rosto, eu acho melhor. Você ainda está dormindo. Ou não sei se você está resfriado. Está com alguma alergia. Eu estou gripado. Então, isso que eu estou falando. Vai lá lavar o rosto. Te ajuda a lavar o nariz, vai. Enquanto você estava falando das quantidades, eu estava fazendo. Beleza. Então, agora que vocês... É... Então, eu já acabei. Destacaram. Vocês vão completar com isso aí. Primeiro ano. É, o livro colocou a quantidade de meninos. Mas vocês vão colocar de meninas. Podem colocar. Oi, Rian, bom dia, tudo bem? Oi, tia, bom dia. Olha, você chegou agora, a tia está explicando a atividade sobre gráficos de barras duplas. Então, no livro, na página 138, matemática. Hoje é terça. Pega aí o livro, por favor, livro 3, Rian. Ó, vocês vão completar a tabela aí, né, do gráfico, com a série, que é o ano, o menino ou a menina que estiver faltando, tá? A quantidade. Podem completar. Olhando para o gráfico que está pronto na página 138. A quantidade de meninas... O que está faltando? Meninas, meninos e as séries. Primeiro já colocou, no primeiro ano, o livro já colocou a turma. Só não colocou a quantidade de meninas. É isso aí. Aí você vai colocar. Ele já colocou a quantidade de meninos. Você não precisa completar. Aí embaixo você tem que observar. Depois da turma do primeiro ano, qual é a próxima turma? Quando você está no primeiro ano, terminou o ano letivo... Você muda de série. Você vai para que série? Isso. Muito bem. Isso. Então, é isso que você vai fazer. Aí você vai completar. No segundo ano, o livro já colocou a quantidade de meninas. Você vai colocar a quantidade de meninos. Tudo isso você tem que fazer de acordo com o número 4, olhando o gráfico de barras duplas. Rian... Vai lá, Rian, presta atenção, gato. Vai lá na página, lá no, na atividade complementar do livro, lá atrás, no final do livro. Abre na página 17. 
e destaca essa atividade complementar aí. Tá assim, tráfico, tabela, achou? Deixa eu ver se você está na página que eu falei. Isso, destaca essa folha, destaca. Destacou, Rui? Agora fecha, volta o livro lá para a página 138. Ótimo. Estou esperando o Rian colocar aí. Colocou, Rian? Então, vamos completar agora. Então, vamos ver aí. A Rian vai aproveitando para completar, Rian. Primeiro ano, são quantas meninas? 25. Ok. Nós só vamos é, falar o que precisamos completar, né? Então, o primeiro ano ficou completo. Passamos para o segundo. Colocou, Rian? 25, o número 25, onde tem a palavra de meninas? No gráfico, Rian, da folha que você destacou. Ok, então tá. Aí o gráfico diz. Depois, primeiro ano, qual é a próxima série? Segundo. Segundo, segundo ano, beleza. Então você foi lá e colocou segundo ano. Já tem a quantidade de meninas, você completou com meninos. Quantos são os meninos? 21. Ótimo. Aí depois passamos para o terceiro ano. No terceiro ano, a quantidade de meninos é a mesma de meninas. Então, qual é a quantidade de meninas? 26. 26. 26, ótimo. Aí eu tenho o terceiro ano, eu mudei. Mudei para? Quarto. Quarto, quarto ano. Quarto ano tem quantos meninos? 34. 34, beleza. E o quinto ano, é, são quantas meninas? 36. 36. 36. E são quantos meninos? 30. 30. 30. Muito bem. Então, parabéns. Conseguiram completar a tabela. É, Caio, Alisson, Bernardo, Davi Mendes, Davi Borges, conseguiram completar? Sim. 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 Ah, por que, que não abrem a câmera? Para a gente poder trocar Sim. nossos olhares aí, o bom dia, ver vocês, saber o que vocês estão fazendo direitinho. Beleza, Tainara. Obrigada, Davi Mendes. Isso, aí deixa eu te ver. Está na página certa, amor? Então, tá bom. Então, todo mundo conseguiu fazer a primeira. Letra A. Obrigada, Caio. Beleza. Conseguiu, Caio, pegar juntinho? Tá. Agora, vamos ver o que o livro está pedindo para fazer na letra B. Letra B. Espera aí, saiu da minha página. Letra B. Quanto Quantas meninas foram matriculadas no segundo ano? 33. 33. Ótimo, pode completar aí no livro. E quantas meninas no quinto ano? 36. Beleza. 
Então, segundo para o quinto, tem três meninas a mais, né? Uma tem 33 e a outra tem 36. Quais turmas dessa escola receberam a mesma quantidade de matrículas de meninos e de meninas? Terceiro ano. Terceiro ano. Então, pode colocar. Agora eu vou completar com o total de matrículas feitas por ano, por série. Então, vamos colocar aí o primeiro ano, 25 mais 20, dentro desse retângulo aí da letra D. Armar a conta, 25 mais 20. Eu sei. Não pode fazer o resto? Pode, pode fazer tudo. Ó, primeiro ano, 25 mais 20. Colocou aí, Sofia? Aí, armou a continha, achou o resultado. Segundo ano, mesma coisa. 31 e 33. É, 33 e 21. Terceiro ano, 26 mais 26. Quarto ano e o quinto. Vocês vão achar o total de cada turma quantidade de alunos. Tá se sentindo mal, Sofia? Tá sentindo o quê? Acabei de comer, comecei a sentir dor. Vai lá falar com sua mãe. Eu já falei. Para ver o que, que você tem aí. Será que você comeu rápido? Eu como de vaca todo dia, tia. Não entendi. Eu como de vaca todo, todo dia. Ah, porque às vezes come muito rápido e sente uma coisa esquisita no estômago. E cheguei a... Ficou atrasado, acabei de comer e já eram horas. Respira fundo para ver se melhora. Se não melhorar, tem que ir lá falar com a mãe de novo. Bom dia, Leandro. Entrou agora. Tudo bem? Minha agenda de que daqui a pouco eu vou me dar remédio. Tá. Aqui. E a foi a fase, né? Cento e trinta e oito. Aqui. Bom dia. De nada. Já somou tudo, Tainara? Já. Hum, então tá bom. Eu somei de cabeça. Posso corrigir? Então, na letra, no primeiro ano, qual o total de crianças matriculadas? 45. 45. Muito bem. Primeiro ano, 45. 20 com mais 25, 45. No segundo ano, qual foi o total? 54. 54. 54, beleza. 
No terceiro ano... 52. 22, 52. 52. Ótimo. 52. No quarto ano... 59. 59. 25 mais 34. E no quinto ano, 36 mais 30... 66. 66. 66. Ótimo. Então, vou repetir. Primeiro ano, 45 alunos. Segundo ano, 54 alunos. Terceiro ano, 52 alunos. Quarto ano, 59 alunos. E quinto ano, 66 alunos. Muito bom. Agora vamos para o gráfico da página 139. Coloquem lá. Observem o, os desenhos, o título do gráfico. O que está dizendo do lado direito? O que está dizendo do lado esquerdo do gráfico? E o que está dizendo embaixo, na barra, embaixo? E o título do gráfico? É a primeira coisa que você observou. Observar se tem uma legenda. Então, vamos lá. É o título... É, quantidade de pães franceses vendidos durante certa semana. Então, Marcelo é dono de uma padaria, o nome da padaria é Pão Quente. Ele construiu o gráfico a seguir para fazer uma da quantidade de pães franceses que vendeu durante certa semana. Então... É, ele fez a quantidade aí para ver, observar. Ele fez até os 100, 100 pães, quantidade de pães. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado e domingo. O gráfico Pictórico ou pictograma é um tipo de gráfico em que são usadas figuras relacionadas ao assunto estudado, ou seja, que está sendo tratado. Nessa situação, por exemplo, então, nesse gráfico aqui, cada figura de pão representa 50 pães franceses. Então, cada desenho, um pãozinho desse aí corresponde a 50, tá? A 50. Então, em vez de pegar, fazer 50 pãezinhos, um pão só é como se tivesse dentro dele 50 pães. Destacou aquela tabela que vocês já destacaram para completar. Então, vamos completar. Vamos destacar aí, completar. Então, de cada um, 50, tá? Então, você vai contar de 50 e 50, certo? De 50 e 50. Aí, no caso, na, na tabela, você vai completar agora o dia da semana e a quantidade de pães. Cem, duzentos, pães.
foi. Tia, acabei. Beleza. Tia, acabei. Tia, você tá me vendo? Tô. Você tá me vendo? Tô, tô te vendo. Ah, tá aqui, fiz a câmera da... Não, mas eu tô te vendo, vou deixar. Tá bom, então. Ah, tá. E aí, podemos corrigir? Sim. Tá, então vou dar mais um minutinho aí. Mais um minutinho para quem não terminou. Tá junto, Cleberson? É Cleberson não, é Rian? Beleza. Segunda-feira, foram quantos pães? 850. Isso. Segunda, 850. Uhum. Sofia, terça-feira? 800. 800, beleza. É, Júlia, quinta-feira? 860. Não, amor, quinta-feira. É sempre de 50 e 50. Quinta, quinta. Dá uma olhadinha lá de novo, quinta. Te espera. Quinta. 850. Faltou um. Quinta, Julinha. Faltou um pão. 850 com mais 50. 900. Isso, 900. muito bem. Então, ó. Segunda-feira, 850. Terça-feira, 800. Quinta, 900. Sexta-feira, Rian. Sexta-feira, Rian. Setecentos. Beleza, 700. Parabéns, Rian. Sábado. É, Caio, sábado. Novecentos Parabéns, Caio. Novecentos 
E 950 também foi qual o outro dia da semana? Igual ao sábado? Domingo. Domingo. Então, prestem atenção aí. É, qual dia, quais os dias que tiveram a mesma quantidade de pães vendidos? Sábado e domingo. Sábado e domingo, beleza. E qual dia da semana teve menor quantidade de pães vendidas? Sexta-feira. Ótimo. Então, agora pede assim, na letra B, que é a letra A, terminamos, que era destacar e completar a tabela. Nós fizemos o gráfico. Letra B. Vamos escrever um texto com essas informações. Então, vamos lá. Sábado e domingo. Podem escrever aí, na letra B. Sábado e domingo. Foram, sábado e domingo, foram os dias Sábado e domingo foram os dias com maior quantidade de pães vendidos. Então, sábado e domingo foram os dias com maior quantidade de pães vendidos. Vocês acabaram de ver aí no, no, no gráfico. Sábado e domingo foram os dias com maior quantidade de pães vendidos. E sexta-feira, escreveu, Caio? Sábado e domingo foram os dias com maior quantidade de pães vendidos. E sexta-feira... Sábado e domingo foram os dias com maior quantidade de pães vendidos. E sexta-feira foi o dia foi o dia em que foram vendidos Menos pães. E sexta-feira foi o dia Você pode repetir? Posso. Sábado e domingo foram os dias com mais pães vendidos.
Sim, terminaram? Sofia, melhorou? Mais ou menos? Falou com a mamãe, deu o um recadinho, que a mamãe, a mamãe perguntou o negócio da plataforma lá para a tia Tereza. Da aula, você explicou a ela aí? Será que ela ouviu? Ela ouviu? Eu não estou ouvindo você. Ela não sabe, tia. Ela ouviu? Tá. Então fala para ela. Como tinha esse gráfico, a tia resolveu fazer com vocês na aula, tá bom? Então tá bom, obrigada, tá? Só para ver se a mamãe tinha conseguido ver. Que às vezes a mãe não, tá, não, não ouviu, né? Tá trabalhando e não ouviu. Tudo bem. Então vamos lá, agora na página 140. Outro gráfico bastante utilizado é o gráfico de setores. Conhecido como gráfico de pizza, porque você quando olha lembra uma pizza deliciosa. E aí, nele nós temos as informações representadas através de fatias, tudo levando a nossa lembrança da pizza. Falei, pizza, todo mundo riu, né? Todo mundo está querendo comer uma pizzazinha agora de manhã, deliciosa. Então, é, despesas mensais de certa família. Aí tem, uma família gasta uma quantidade com alimentação, 100% é o total que a gente, que a família gasta, tá? 100%. Aí tem despesas da família. O Tainara coloca o livro no lugar, na mesa, amor, para você poder prestar atenção. Aí tem, ó. É, a família gasta dinheiro, né? Isso é o que acontece com as famílias de vocês, com a minha também. Nós gastamos dinheiro com a nossa alimentação. Algumas famílias gastam com aluguel. O que é aluguel? Pagar a casa que você mora. Se você mora numa casa própria, você não paga o aluguel. Você paga outras despesas da casa. Eu moro numa casa, casa mas própria. A casa você não paga. Porque Aí, foi é, a minha família que construiu. Os filhos, o lazer, que é o lazer da família. Ir a um cinema, um shopping, entendeu? passear. Isso é lazer, passeios. Você gasta com uma alimentação também no passeio, enfim. É, saúde. É, quem tem plano de saúde, paga todo mês o plano de saúde. Aí está entrando os remédios que gastam, enfim. Transporte, que é se você todo dia pega ônibus para o trabalho, a família pega. E se a família também não pega ônibus, mas ela gasta dinheiro com transporte, porque se a família sai, é, trabalha de carro... Né, indo de carro para o trabalho, ela gasta dinheiro com combustível que ela bota no carro. Mesmo de carro, você gasta dinheiro. tá? Que o carro não anda sozinho, o carro precisa de combustível. Então, você precisa colocar. E outros, que são outras coisas que cada família gasta aí. Então, observe que o gasto com saúde corresponde a 10 centésimos do total que a família gasta. Observa aí. É, o azul é o aluguel, 25 centésimos. Está observando, Sofia? O verde é alimentação, a educação é rosa, o lazer é o lilás, a saúde é laranja, o transporte é azul escuro e outros 15 centésimos. Qual é a maior despesa dessa família aí? Qual é a maior fração aí? Maior despesa? Aluguel. Isso, muito bem. Então, podem escrever. Aluguel. É o que mais vai o dinheiro da família, coitado. Pagando todo o dinheiro aí. Então, aluguel. Aluguel. A fração 20 centésimos corresponde a qual despesa familiar? A Isso, muito bem. Quais despesas correspondem à mesma parte do total gasto no mês? Tem várias coisas que têm a mesma despesa, a mesma fração. 
Quais são essas despesas? Esse aqui é Educação, de... lazer, hum. saúde, saúde e transporte. Isso, aí a ordem não tem problema, tá? Então, transporte, lazer, essas despesas têm a mesma, é, o mesmo gasto, o mesmo percentual. Transporte, lazer, saúde e educação. E, em sua opinião, quais despesas estariam incluídas em outros? Então, agora é de cada um. O que, que você acha que são essas outras despesas? Não, não é nada do que está aqui. O que está aqui faz parte certa. Né? É a despesa de todo mês. Outras coisas além dessas, o que, que você, aluno, acha que seria o que seriam essas outras despesas? O que, que você acha? É pessoal. Pensa primeiro, Tainara, pensa primeiro. Já tem essa despesa aí. Imagina a sua casa. Tá? Sua família gasta muitas dessas coisas aí, sua família gasta. E quais seriam outras coisas que você acredita que primeiro pensa? Primeiro escreve tudo que a tia pediu, para depois poder falar, porque aí você vai ter como concentrar sua, seu pensamento. Pensa. Não precisa ninguém falar correndo. Eu quero que vocês pensem. Pensou numa família. Isso aí é despesa que toda a família tem. É o que eu tinha falou. Tirando o aluguel, até mesmo o plano de, a saúde, que seria o plano de saúde, porque nem todos possuem plano de saúde, nem aluguel, mas alguma coisa aí... Mas todo mundo tem a mesma coisa. E educação também. Educação aí, nem todos os alunos estudam em colégio particular. Mas, nesse caso aqui, essa família tem essas despesas, que algumas coincidem com as nossas despesas. Quais seriam outras? Tainara, quais seriam essas outras despesas para você? Ah, é... A Sofia colocou internet e é, energia, ou seja, ela acha que outras é a conta de luz e a internet. Muito bem, Sofia. Quem é Tainara, o que, que você acha? Não, é, é, energia e internet já falou. Você também concorda com ela? Se você achar que é a mesma coisa, pode repetir. Ai, eu acho que quando eu vou viajar, tem que pagar muito pesagem, então é pedágio. Não consegui ouvir o que, que você falou. Quando, quando eu viajo, eu vou lá, pra lá. Aí paga muito pedágio, eu acho que pedágio paga muito caro, muito caro. Ah, tá, pedágio, que, quando você vai viajar. Ok, mas você está sempre passeando? Não, só... Quando... Porque são despesas mensais, olha só, deixa eu te perguntar, despesas mensais são despesas de todo mês, tá? Aí eu te pergunto, todo mês sua, sua família e alguém viaja? Vocês viajam? É, de repente, da folga do meu pai. Então, porque olha só, se você falar assim, tia, eu estou te explicando o seguinte, o livro está perguntando despesas mensais. Mensais é de todo mês. Ah, tia, de vez em quando a gente viaja. Aí não entra nesse, nesse gráfico, entendeu? É isso que a tia está explicando. Não, professora, todo mês a gente viaja. Aí o pedágio para você vai fazer sentido, porque faz parte do, do mês da sua família. Então, pensa, vocês viajam todo mês... Então, o pedágio não vai entrar nessa, tá bom? Porque é despesa mensal. Quem mais? Ó, a luz, é o que a Sofia falou, a luz, todo mundo paga a luz, porque a luz é de todo mês. É, Davi Mendes, botou o quê? Não fica escrevendo, não, amor. Fala para ti, tia, porque a tia não está lendo e, e, ouvindo, e vendo vocês, não. Só levantar o dedinho lá. Você concordou com Sofia, inter, energia e internet, beleza. É... Alguém mais quer falar? Tia, tem ração pendente de cachorro. 
Eu ah, acho que ela se consegue. você tiver algum animal, né? Você tem alimentação. Ações de legumes. 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 E ração é porque eu tenho gueto e um cachorro. Então, isso aí. Se você tiver algum, anim, algum animal, aí você tem essa despesa mensal. Então, podem ir para o intervalo e na volta nós vamos continuar. Ação de cachorro na internet. 